秀秀，你可真有能耐！天底下就没有难倒我的事儿。妈。嗯，别分了，等云秀回来我跟他说。这维生期间本来咱们家就没粮食了，他好意思赖着咱们家？哎呀，这不好。有啥不好的？他回来啊，我跟他说，我还吃不饱呢。这孩子你，妈，大梅，快来呀、啊！咋了，哥？哪来那么多粮食啊？别问了，回来帮忙。快点，快点，我又搬不动。哎，对好，你最好吃的时候你也吃不动啊。哎呀，哎呀，快快来，我来，来给我。还扯这干什么呀？快搬呀！哎呦，哎呀，行不行？没事，没事，我行，我行。你快点啊，动动手啊！快点，看啥呢？看啥？我又搬不动，我看啥？来，云秀，云秀，你别弄。怎么会有这样的事儿？小小的女子，怎么能发国难财呢？不管怎么说，她也是读书之人呢、啊。不应该，不应该，太不应该了。她不配做我们廖家的儿媳妇，不配。人心不古啊，人心不。走眼了，爸，你早点休息。谁呀、啊？辣梅，开门。云峰哥，哎，这么晚了你？云秀在吗？我找他有事儿。你又找他？他睡了。大梅，大梅，大梅，开门、啊。春风哥，哎，你找我啊？我找云秀，怎么这云秀一到水车巷来，你们男子心好像都被他给搅浑了啊！有人要刺杀云秀，我估计是土匪。要不是廖少爷给我挡那一颗子弹，我早就死了。你还好意思说？哎，你们少说两句啊！云峰哥，哎，这么晚了你？云秀在吗？我找他有事。不行，我一定要把这个云秀赶到十八层地狱去。这样我才有机会把春风哥争到手嘛。白耀祖，白耀祖，什么人干什么？大梅，哎，这这是哪阵风把你给吹来了？哎，你说你来就来吧啊，那我让小兄弟去接你去啊。来来来，先坐下喝口水，喝口水。不可啊！你听我说，云秀。囤积粮食就藏在我们家呢。你说什么？云秀囤积粮食，有多少？反正特别多，够我们家吃两年的。哎，老梅，这话可不敢胡说呀！我没胡说，我还帮着搬粮食呢。
怎么你不信啊？来，你跟我走，我带你亲眼瞧瞧去。哎，我肯定不能跟你走了啊！我爸要是知道我跟你透露云秀囤积粮食的事儿，非打断我的腿不可。你放心吧，我明白。少跟老子耍嘴皮子，秦秀，听说你买了一车麦子是吧？呀，这鼻子挺灵的嘛，这消息都知道了。这么说是承认了是吧？慢点慢点，别洒了。行，承认了就好办了。在镇松军围城期间，云秀犯了私自囤粮罪，给我绑了，不要走。干啥呢？这是。来来来，别跑别跑吧，来来来，赶紧，主娃赶紧喝。你瞎了眼了你，东叔，您干嘛老骂街呀？我这是在执行公务。好，好，好，好，你执行公务来，吴婶，你弄。咱咱咱到那边说话，咱别影响人打住。来来来来来，到这边来。云秀在施粥。对呀、啊，要不要看看去？哎呀，看来我是错怪云秀了。快走了，走，走，看看去，看看去。看你凭啥抓我呀、啊？我施粥犯法呀、啊。要不然是这，咱去那城防司令部问那司令施粥犯不犯法，咋样？走吧，不用去了，怪费血的。施粥当然不犯法，切，就是。但是你敢确保你所有的麦子全部施粥了？呀，那又不是全部呢？那你就得跟我走一趟。那又是全部呢？你说全部就全部啊？你当老子是三岁小孩啊？啊，明白了，你消息也挺灵通的。知道我要来抓你，所以故意施粥演戏博取同情。哎呀，你这女人有心计啊！你说你这个人啊，以小人之心夺君子之腹。呀，就你还君子呢？当然我是君子，我是堂堂正正的女君子。是这个，你要信不过的话，你今儿就搬到冯家去，好不好？你就看着我是不是把每一粒麦子都煮成粥施粥了。但这个冯家的情况你也知道，也没啥你能住的地方，要不然你就住在院子里头，也凉快。正好那冯叔缺个看门狗，我呢也正好怕那个别人偷了麦子，这多好，一举两得。<笑>你把嘴巴给老子放干净点。你要记住了，你现在是跟堂堂警察局的队长在讲。呀，我对面是个警察呀，我以为是个狗呢。哎呀，你这个女人太幽默了，绑了。凭啥绑我？哎，要走。要走啊。要是云秀把粮食都施粥了，把你关进警察局，你看如何呀？他要说您关我干啥呀？那你绑他干什么呀？我不是担心他他囤粮吗？你为什么不担心给水车巷的老百姓丢人呢？啊！要是你们白家也施粥的话，我廖兆明亲自掌勺来施舍。你看看咱们水车巷谁家里头没有点余粮，谁拿出来施舍给这些难民了？我看见云秀在这施粥，我廖兆明，我觉得，我觉得我都汗颜呐。云秀啊，哎，我代表水车巷的老百姓，谢谢。哎，不敢当，不敢当。谢谢。应该的
？云秀呢？你问我呀？你去问他身边那几个老护法去。啥意思啊？咱以后能不能把事情搞清楚啊？你弄得我很没面子啊！我搞清楚了，都都在我们家呢。你先回去吧。哎，不是你。云秀这女子，真是不简单呐！明天咱家也是周，啊，咱也是周啊。对，得民心者得天下嘛。像杨高丽那号东西，等陕军打败了镇松军，我看他生意还咋做？哎，这都是云秀告诉我的。是啊。哎，我说，咱呀，一定要想办法把云秀娶到咱家来。我还想让他管理面粉厂呢。他能帮你干啥呀？嘿，你可别小看这娃。你想，一个小女子能有如此的胸怀，如此的境界，那我相信她一定能干好。那咱就赶快去定亲。现在恐怕有点早。哎呀，那个西安跟春风约好了，说打败了镇松军，再决定谁娶云秀。哎呀，那万一云秀要选了廖春风咋办呢？我看未必。那廖春风，那是个读书人，他想找的媳妇儿肯定是那种啊，有文化、有素养，要像他这，他有那怪了。云秀呢，风风火火、粗粗拉拉的，他未必能看得上。但愿吧。腊梅，你跟爸说实话，是不是你叫白小祖去抓云秀的？你别冤枉我，不是我说的，我就说，云秀囤了很。廖老爷，您是举人，写着声讨镇松军的檄文，还用得着我来添油加醋吗？智者千虑，必有一失啊！尤其是写着声讨镇松军的檄文，一定要把他们骂到骨子里去才行。老爷，嗯，我是读过四书五经，也读过不少的闲书，可是我从来没写过檄文。读过四书五经的人呐、啊，都会写檄文。不是那个廖少爷，他读的书也多，比我学问也大，咋不让他来写呢？他跟水西安在城楼上巡逻呢，这镇松军呐、啊，马上就要对西安城。老一辈的人啊，总是说，女子无才便是德。那我看啊，是德才兼备吧
。反正我爸是非常喜欢米秀，我爸也一样。你看，你看，又争上了是吧？说好了嘛，战争结束，看咱俩谁活着，让米秀自己选。说云秀会选我还是选你啊？选我<笑>，选你，选你<笑>。郑松君，郑华流逝，曾秦地深处高位，而行节辱之态。吴国害民，独失人也。读诗人，老爷，那个人字儿能不能改成鬼呀、啊？读诗鬼也。在这是去攻打哪个嘛？咱不算主力部队，咱们的任务是牵制陕军。大部队攻的是东门，那咱们去东门牵制还是西门牵制？西门，先在西门的树林里埋伏起来，待机行事。啥又叫待机行事啊？待机行事就没文化。一旦东门打起来，那陕军肯定增援东门，到时候西门兵力缺失，防守不弱，咱就攻进去。是，叫弟兄们精神起来啊！是。廖老爷，这写好了，咱明儿可以贴出去了，哈？贴出去？啊？明天我想亲自把它送到镇松军的司令部去。您说啥呢？民不畏死，奈何以死惧之？您的勇气我敬佩您，可是您就一介书生，不是这事儿也不是文人该干的事儿啊。三军可多帅，匹夫不能夺之也。廖老爷，要不然这样吧，我替您把这西文送到镇松军的司令部去，咋样？文秀。这是男人干的事情，不是女子干的。不是。你再帮我认真的看一看，看看哪儿写的还不够犀利，快帮我看一看。你真的会带我进城吗？当然。君子一言，驷马难追。太好了，那进了城之后，你就住我们家，我家房子多。住你们家？啊。这名不正言不顺的。这咋不顺了？你可是我的救命恩人啊。我就只能当你的救命恩人。我我去加点热水。秋月。搬过来跟你睡吗，姑娘？为啥呀？你说我这一大姑娘家的，反正我就是想跟婶一起睡。秋月，你怕啥呢？我没有害怕，我就是觉得睡在您身边，我这心里头能踏实点儿。您既然把话说到这份上，那婶问你。你是不是怕江山塌？婶儿，他是我的救命恩人，没错，但是，我跟他之间，也只能是朋友。朋友，这男女还能做朋友吗？当然可以了
，这男人女人之间，有的时候比同性还好呢。也许你们新潮吧，不过神认为啊，这男女以朋友的身份相处，那麻烦可就大了。婶儿，只要关系好，没什么麻烦的。秋月，你跟叔说实话，你是不是不喜欢江山啊？我没有不喜欢，秋月，婶儿说句不该说的话，这姑娘大了，总是要嫁人的。我明白你说的意思，那为啥，是你心里有人了？嗯，在西安呢。怪不得呢，你老是回西安城，回西安城的。叔，也不光是因为这个，那我爸和我哥也在西安呢。再说了，我着急赶回西安，还想参加保卫西安的战斗中呢。你一个女的还战斗？婶儿，您可别忘了，我是学医的，这打仗肯定会有伤员吧？哦，那我现在就去搬过来。等等。你要现在就搬过来，那江山会怎么想？让他明白更好。婶儿，跟我一块搬吧。刘秋月，老子是真心喜欢你，还想逃跑？进西安城之前，老子非把你睡了不可。小姐，你吓我一跳，要不要新鲜的韭菜？哎呀，云秀。进城了，说来话长了。咋了？我本来不是做生意，做生意以后进了好多货，结果来了两位镇总军，就把我那货全给收了。啊！我一气之下就不小心杀死两个人，但我那生意也做不成了呀，所以现在我想回来帮你们，弄死这帮镇总军。不说那么多了，咱慢慢说。爸，爸，爸，爸，咋了？云秀被黑金截住了。啥？云秀被黑金截住了。盘了个铺子嘛，正准备开业，进了一批货，被那镇宋军全给抢了。他一气之下就杀了俩人，这不铺子开不了了吗？来投靠我了，而且他还说，帮咱一块儿收拾那镇宋军呢。兄弟，牛，哥你没事吧？啊，没事。哎，黑牛，通知水西安还有廖春风，晚上到咱家来吃饭。好。叔，我想让黑兵住咱家，行不？行，跟黑牛住一起。你看你你给打打成这样，咱晚上能不能喝一顿呢？当然了，喝，<笑>谢谢叔。再成为的喝，啊、走走，行。啊，对了，叔，我拿帽子。啊啊，哎，叔，你把你那好酒拿出来行不行？来来来来，活活。来。师弟，我得代表水社向敬你一个，欢迎你加入到。保卫西安城的战斗中来，我就一句话，我不怕死。好，一个人连死都不怕，那就势不可挡啊！来，多喝点啊！黑丁，等打败了镇宗军，你就到部队上来，凭你的本事来了就让你当排长。哎，不不，太好了！哎，不不，呃，还是谢了。呃，规矩多少也懂一些。我还是从当兵干起吧。哎呦，真够踏实。黑头兄弟，我也敬你一杯。我不太会说话
，但咱俩可是黑对黑。哎，你还别说，你俩还都是黑字辈的，就凭这你俩得干三个。来来来来来来，快快快！哎，来三个。哎，好了好了，云兄，少倒点，少倒点。咋了嘛？哎呀，明天镇宗军可能会攻城啊，喝那么多干嘛？吃完饭，早点休息都啊！吃完饭，吃完饭，吃完饭，别别吃完饭。哎呀，早点回去歇着吧。哎，咋了？小东，这黑丁突然出现，会不会是？你这个人吧，就是太多疑了。不能不多疑啊！这你看，现在这人都往外跑。可他偏偏进城，人家这叫意识。要不要派人盯着他？根本就没这个必要。一场仗打下来，真真假假，什么都清楚了。行了，走吧。别慌啊！现在镇宗军啊，正在攻打咱们东门，咱们的部队严防死守在东门。现在我们担心的是，镇宗军随时可能会从西门突破。我们西门的部队兵力有限，咱们现在任务就要牢牢的把西门给守住了。只有守住咱西安城，他是守住自己的家呀。所有老少爷们，拿起家里的家伙事儿，跟我一起上城墙。女人带着孩子，把家给守住了。咱们只要有一个喘气儿的，就不能让镇宗军攻进来，对不对？好，好，好，好，好，好，好镇松军和西安守军还是打起来了。我现在恨不得立马进城。他刘振华真是傻，打啥打呀？饿都把西安守军给饿死了。你什么意思啊？你是希望刘振华攻破西安城吗？我不是这个意思，我只是觉得刘振华不会用兵罢了。照你这话的意思，如果你是刘振华。你会愿意活活把西安城的人饿死是吗？可惜啊，他没请我当参谋长。你也够狠的。打仗不就这样吗？谁不狠，谁就等着下地狱吧。江山哥，你不是说过愿意陪我回城吗？说过呀、啊。那我们什么时候动身？
再等等吧，打仗呢啊！你害怕了？我害怕。看着我的眼睛，我的眼睛有写着“害怕”两个字吗？在这准备。弟兄们，大家给我听好了，阵风军不冲锋，你们谁都别进工作头，明白吗？明白。都不许露头啊！西安，啊，你看东门炮火这么猛烈，我看阵风军主攻的还是东门，可西门不能不防啊！你看看，阵风军都在小树林里藏着呢。东门告捷，你不让你带着所有人吧，增援东门。知道了，下去吧。你愣着干嘛？去啊！可万一西门……哎呀，咱们在长江上居高临下，占了地理优势，他们想攻上来不是那么容易。再说了，这还是我的老百姓呢。阵从军登上这城墙，我提头来见你。好兄弟，去吧。弟兄们，咱们要去增援东门，大刀的猫只要慢慢走，千万别让敌人发现，咱们这人在减少，听到没？都弯着腰啊，不许让阵从军发现咱们。约过，为小人女子不打也。孔子啥时候说过这话呀？我上私塾那时候，我先生教我的。你狗屁先生！<笑>你就逗我。云秀想去看热闹，你跟他去嘛。热闹啊？那杀人打仗那是热闹啊！你你就闭嘴。没事儿，土匪我都不怕，那真松区算个啥呀？我走了。不，哎，哎呀，秀，别跑了。哎，哎，别骂你，甭拦他。哎呀，刘老爷，刘老爷，哎，刘老爷，您这干啥去呀、啊？你该不会也上城墙去？对呀、啊，我就是到城墙上去啊，对着镇松军去读檄文。你对着镇松军
人家枪都对着城墙呢。我有檄文呢。不是，杨老爷，那可是真枪真弹呐、啊。我就是檄文呐、啊。爸，没想到廖老爷这么有胆量，我佩服您。行，那我跟您一块儿去读。走。你跟我去干什么？你不怕子弹呐？您这么勇敢，您都不怕，我怕啥？你还年轻，好日子还在后头呢，赶紧回去吧。哎呀，啥好日子不好日子？有些人看着活着长寿，那子孙满堂的，那一辈子活得窝窝囊囊的，与其窝窝囊囊，还不如轰轰烈烈呢。你这都是跟谁学的？这能学来吗？这是天生的。哎呀，云秀啊，你活脱的就应该生下来。是个男人就好，女人也一样好呀。行了，你不能上城墙啊！不行，你要是不让我跟着你一块儿去，我也不让你去。你敢拿着檄文上城墙上去面对镇东军去读吗？当然敢了。嗯，行，老爷，您回去歇着啊。站住！信了吧？我相信你有胆量上城墙，但是我就是搞不明白，你说你一个小女子哪来的这么大的胆子？出生牛犊不怕死，那不算真英雄。哟，老爷，我不是那牛犊子，我是老牛了。什么老牛？廖老爷，其实廖少爷都跟我讲了，这北伐军跟北洋军的区别，也跟我说了。咱陕军多么多么的不容易，死守西安城就是为了保护咱西安老百姓。你说人家多不容易啊，咱就眼瞪瞪着看着，咱不做点啥？是，你真相信我儿子？那人家说的对，为啥不相信呢？我这个人就喜欢那懂大道理的人。不是俗话说得好吗？德爱礼智，才兼文雅，谁人不爱？呀，是不是说有点多了？不多不多不多不多，好，来，把檄文和喇叭给我。那，你可以跟着我上城墙，但是咱们得说好了吧？到了城墙上以后，你得听我的，这可不是闹着玩的，搞不好了闹出人命的。这我懂，您放心吧，我一定会听您的。俗话不是说的好吗？不听老人言，吃亏在眼前。<笑>走走走，把这个藏在咱们家老地方。哎，现在不是都藏粮食吗？粮食大洋都得藏。廖老爷，不用喊了，那是个男人都上城墙了。来，慢点儿。廖举人，哎，云秀姑娘，啊，这怎么了？廖举人，您病了？我这辈子还没看过先生呢。云秀姑娘，你咋了？你看我这样像咋了？那你们，老白啊。水车巷的男人可都上了城墙了。啊啊，你你你看我，你你也不会打仗啊，更不会杀人。但你会治病啊，赶紧带上你治外伤的药，上城墙吧。啊，咱可不能给水车巷丢人。快去吧。